टुडे वी आर गोइंग टू सी अ टॉपिक सेकंड पेपर ला व्हिच मींस द पॉलिटी पॉलिटी ला कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस रुक लिया गवर्नेंस आज लड़ना हम आपको पर टॉपिक वंदे फंक्शंस एंड रेस्पांसिबिलिटीज ऑफ़ द यूनियन एंड द स्टेट्स के वा फंक्शंस एंड द रेस्पांसिबिलिटीज ऑफ़ द यूनियन एंड स्टेट्स इधर वंदे इप्पोवे ना हम कंप्लीट पना मुड़िया दे कौन जो कौन जो बात आप बोल रहे हो वी विल सी बे ओके बा इधर ले इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग तू दी फेडरल स्ट्रक्चर आप लोग ये इधर कोड़ा वेस्ट इधर कांगा ओके आई विल डिक्टेट द टेंटेयर सलाबस नोट पनी कोंगा फंक्शंस एंड रेस्पांसिबिलिटीज ऑफ दी फंक्शंस एंड रेस्पांसिबिलिटीज ऑफ दी यूनियन एंड issues and challenges pertaining to the issues and challenges pertaining to the federal structure devolution of powers and finances up to the and finances up to the local levels and finances up to the issues and challenges pertaining to the federal structure issues and challenges pertaining to the federal structure adu node continuation next start pannunga devolution of powers devolution of powers and finances and finances up to the local levels up to the local level and challenges therein and challenges therein first we will understand the meaning of the uh, this particular uh, lines enna solla varanga enna what they are expecting from us abdingra theriyum i hope uh, everyone completed the polity polity padichu mudichitingla okay parle <coughs> okay okay nama ino anga anga pole we will see the uh, इले ना लो आई विल बी टेकिंग डिटेल डोंट डोरी ओके बाव उंगली देवे ना बेसिक थिंग्स है ना वाव आई विल गिव यू टू फंक्शंस एंड रेस्पांसिबिलिटीज ऑफ़ दी यूनियन एंड दी स्टेट इधर लाय ना सोला वरांगे इन द क्लास ला आदिगमा ना पेस मार्ट है निंगे ता पेस पोरिंग है याना ऑलरेडी निंगे पढ़ I expect more from you. Okay, wow. This is a revising class for you. Okay, wow. Ida, yepuri mains aspect la approach pandra dengar da matunda naan jolo pora. Idu kulla yenna vishengal rukengar da ninge naga solano. Sariya. Ipo functions and responsibilities of the union and the state. In the line ke yenna meaning. Functions of union itu mo. Functions of union. Come up with the answers. Enak na function selang union pandrang. Natural di parts of union. Union la, union government atau state government abdi nerti kutuma. Who are all the stakeholders? Or bishia ande yar function sabdi na mo pora abdi na. Yar ala participant enak structure ngerti terangja dana anggulor function cula mudiyo. First. Who is the first यार first prime का union अपनी ना यार है okay president second prime minister then council of ministers then vice president Vice President, then both it's a parliament, huh? Parliament, parliament, na speaker also part of the parliament. Then Attorney General, okay, then Chief. Okay, wow. Where? Next. Who is the part of the union? Then? Solicitor General. Ella me and the Attorney General kill up the other one and the body is Ella me. Okay, wow. Chief Judge is Jolna, Ella Judge is Ella Judge is Ella Judge. Where? You. Auditor General, CAG. All those constitutional bodies. Okay, wow. We will. 
uh, and the constitutional bodies we will see separately we will see the main like uh, the main uh, stakeholders like president like parliament and the council of ministers vice president and the prime minister so idu ungalku appuram enna madam we are seeing about uh, union yes madam i agree but he is the representative of the union who is uh, heading the state he is not part of this uh, part of the union though he is representing the union he is a part of a state he is the head of the state not the union he is not part of the union okay as per even uh, even under constitution we are discussing uh, about governor only under the uh, states not under the governor okay uh, not under the union okay then we cannot uh, hence we cannot include governor as a part of union but uh, though he is a representative of the union okay see these classifications and all are did for the convenience of administration we will see one by one uh, the stakeholders and their functions okay we will see the functions of the prime minister big uh, president if he understand the stakeholders and the their functions then we can come up with the what are all the problems face uh, in this uh, particular stakeholder with the particular stakeholders okay uh, let's come up with uh, you have to say from the uh, uh, starting uh, like uh, election to the president his qualification his terms his officers his functions his powers uh, you have to say all those things then we will discuss the what are all the problems uh, are the issues uh, with the presidents okay okay uh, what are all the uh, uh, like <coughs> the mode of election for the president direct, direct or indirect direct. what does mean by indirect election <coughs> indirect election i agree with you <coughs> why uh, the president is elected as the uh, indirect mode of election he is nominal head good then we are following parliamentary system of government so the real power exists exist not with the uh, not with the president okay see uh, there are many uh, types or many forms of government are uh, running in our uh, in the world like if you are taking the us it is a presidential form of system and we are following the um, <coughs> parliamentary form the true it, it is a we can say it a democratic form a true democracy we can say true true democracy but even uh, if you are saying true democracy whether uh, we are following uh, the real democratic features uh, it is questionable because we are not uh, following the absolute majority ipo iniki idu kuda eduthukonga Uh, like adhu uh, da na inga varan we are not following the proportional representation system proportional representation abingiradhu pathina it is a true democracy abingra mari varum yena ipo delhi node ipo recent ah nadandha delhi node election eduthukalam delhi node election la vote share pathingla aam aadmi ki evlo vote share vandirukke evlo 67 ah i am asking the vote share 50 54 percentage illaya பிஜேபி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா காங்கிரஸ்க்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அரௌண்ட் இட் இஸ் எயிட் ஆர் நைன் பர்சன்ட் ஐ திங்க் ஓகேவா லெட் அஸ் கீப் இட் நைன் பர்சன்ட் இப்போ மொத்தமாக மெம்பர்ஸு செவன்ட்டி மெம்பர்ஸ் செவன்ட்டி மெம்பர்ஸ் இல்லையா இப்போ இந்த செவன்ட்டி மெம்பர்ஸில் ஃபிஃப்டி செவன் லெட் அஸ் டேக் செவன்ட்டி இஸ் அ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் If you take 70 is 100 percentage, 54 is a <coughs> half of that. Then you will get it. It is around 36 or 37. And the range is like that. Maximum uh, 38. Around it can go up to 40. But uh, how much uh, seats they got? Which is? 98 percent. 97 to 98 percent. So, இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்தியா இஸ் நாட் ஃபாலோவிங் த ட்ரூ டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா விசேக்க டேக் சுச்சுவேஷன் இப்போ ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் எலெக்ஷனில் மொத்த எலக்டோரேட்டில் மொத்தமாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் லேட்டஸ்ட் டேக் ஹண்ட்ரட் பே எலக்டாஸ் எலக்டாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் ஓட் போலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி 
மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு எயிட்டி வரைக்கும் போயிருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்ரீரங்கம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி வரைக்கும் போயிருக்கு ஈவன் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் எயிட்டி ஆர் ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஸ் தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் இண்டியன் எலக்ட்ரேட்ஸ் எலக் லைக் எவ்வளோ பேர் ஓட்டு போடுறவங்க வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவில் எவ்வளோ பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஓட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூஸ்வலி இஃப் யூ டேக் ஃபஸ்ட்டு ஜெயிக்கிறார் இல்லையா ஜெயிக்கிறவர் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவுட் ஆஃப் தட் அந்த சிக்ஸ்டி செவனில் சொல்கிறேன் மொத்தமாக போலானதே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இதை வந்து எகென் வீ வில் டேக் இட் அஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபஸ்ட் வாங்கினவர் தேர்ட்டி ஃபோர் வாங்கியிருப்பார் செகண்ட் வாங்கினவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஒரு மேபி ஆயிரம் ஈவன் ஈவன் வி ஆர் சீங் த சுச்சுவேஷன் தட் ஈவன் த ஓட் இஸ் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரடில் கூட ஜெயிச்சவங்க இருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது தே தே வி வில் டேக் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ஒரு வந்து ஒரு தேர்ட் வந்து வந்து மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு அடுத்து டென் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த எண்டு வரைக்கும் இப்போது ஹவு மெனி ஹவு மச் மெம்பர்ஸ் போல் அந்த போலில் வந்து எவ்வளோ பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஒன்லி சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லையா அதில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்தவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி ஃபோருங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஓகேவா இட் இஸ் நாட் த ரியல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எகெயின் இப்போ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் மேபி அந்த தேர்ட்டி ஃபோரில் மீதி எல்லாமே தேர்ட்டி ஃபோரில் மீதி எவ்வளோ வந்துடும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்துருமா சிக்ஸ்டி பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் டசன்ட் லைக் திஸ் பர்டிகுலர் மெம்பர் பட் அவர் தான் பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இட் இஸ் அ ரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லையா அதே மாதிரி ஓட்டு போடல முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து போடல இந்த முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வெதர் தே ஆர் லைக்கிங் திஸ் பர்சன் ஆர் நாட் வி டசன் நோ But he is elected as a member of Legislative Assembly. That is the problem with our present electoral system. That's why we have to say that the electoral system is not going to be the election. If the parliament election is going to be the state assembly election, we have to say that the Hindu is going to be the same. Many people are going to say that the electoral reform, electoral reform, electoral reform, electoral reform. Why do we say that? We need the real majority. This is not a real majority. This is a real majority. Yeah. நூறு ஓட்டில் ஜெயிச்சிருப்பார் ஒருத்தர் வந்து அறுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூறு ஓட்டு வாங்கியிருப்பார் இன்னொருத்தர் அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஓட்டு வாங்கியிருப்பார் அவர் தோற்றுருப்பார் அஞ்சு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சு மேலே போவார் அவருக்கு கீழே மெனி அதர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு எகெயின் தே மைட் ஹவ் லாஸ்ட் இட் பட் த கே ஹூ இஸ் அ வின்னர் He is not representing the real, the majority population. He is not at all representing the real majority population. That's why we are thinking about the electro- electoral reforms. Okay? Yes. Okay. Okay. Yes, yes. Uh, we will come to that. That is different. We have so many drawbacks. 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 But even though, This is என்ன ட்ராபேக்னு பார்க்குறோம் பட் அதுக்காக நான் விகிதாச்சுர ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சொல்லலை ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் அதனால தான் எலக்டோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரணுன்றது நீங்கள் வந்து ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு போங்கன்னு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோல் ரிஃபார்ம் கமிஷனை கொண்டு வாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா வி ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் எனி அதர் சிஸ்டம்ஸ் Okay, wow. we need to study the each and every system carefully and then we have to come up with a solution. That's why we have to come up with a solution. Okay, wow. Yeah, but now we need to... Now, we have to come up with a solution in India. Do you know that? Where do you say that? Why is there corruption? Why is there malpractices? Why is there malpractices? Why is there corruption? What do you say? Even in the Delhi election, there are 60% of the uh, uh, candidates are uh, criminal background. So many things, we have always discussed about it. Why do we act like real representatives? Like real representatives act like this, this is the reason. Okay, so how are they coming? They are elected or they are posted for some other reason. They are coming to benefits. So, they are not representing the true electorate. Okay? <coughs> this is a different story. But we will come here with the indirect election. Why we are going for indirect election? We will see that. Mainly, he is a nominal head. There are two reasons. One is a nominal head. Nominal head is a celebrative head. He is just as the um, function, he is a head. There is a two concepts. What is the difference between the head of the state and head of the government? Head of the state and head of the government. Head of the state. 
India la head of the state, no head of the government is one different. Ha. Who is the head of the state and who is the head of the government? Head of the state is? Yes, head of the government? Yes, head of the state is elected. Na, the if the or country is head of the state elected, na, the country is elected. Who is it? It is? It is republic. Okay, wow. Republican, democratic, what is the meaning of the word? What is the constitution? La, preamble, la, what is republic? If the head of the state is elected, that country is called as a republican country. Whether Britain is a republican country? <coughs> Whether Britain is a republican country or not? No, it is, it is not a republican country. Yana, that is the hereditary monarchy ruler. But it is a, a democratic country or not? Britain is a democratic country or not? It is a democratic country. If the head of the government is elected, that particular country is called as the head of, uh, like it is a democratic country. India is the republic as well as democratic because we are electing both head of the state as well as the head of the government. Let us take the system of uh, US. Okay, wa. US la the state are head of the government here. Both lies with the president. Apo unga republic ila democratic ka. Hmm? They are also both. They are Republican as well as a Democratic country. Okay, wow. Now, we have Indian, uh, Indian president of the election system, uh, like uh, US president of the election system, same. We are following the, we are not following the proportional representation, uh, like pro we are not following the proportional representation. Uh, proportional representation, what is the proportional representation? What is the proportional representation? What is the percentage? What is the percentage? We have to select the members. Okay, wow. but here we are electing only one person. 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 Electoral college the president of election la yar arla arka. Elect one by one solenge. Elected members of Lok Sabha. Elected members of Rajya Sabha. Then elected members of State Legislative Assembly. इंगे एनन आट पनिक रहो? पुदू चेरी and Delhi. ओके वा, इंगे? Elected Members of अवड़ दना इदोड़ मुणिजु दा? Legislative Assembly मट्टु दा? Legislative Council एड़तु करमा इल्ले या? Whether we are taking uh, members of why we are not taking uh, they are direct elect panta the lia. Up a young direct elect panta the lia, I had to grow. Yes, that is the reason. Yellow state lime on the another state kala uh, state legislative council. Andhra, Karnataka, six states or all. Another states Andhra. Karnataka, JNK, Maharashtra. Okay, wow. you know, state, you know, verify it. Okay, you know. okay wow. here, this members will not come. Okay, now, in the electoral college, why we need representation from state legislative assembly? Or the, uh, now, he is only a nominal head. Yeah. President is only a nominal head. Okay, wow. our own name say Gaga or the Yirkano. He is like a rubber stamp of Din Sulwanga. But in the order may rubber stamp Polena, it is not valid. Yeah, Ipo, Idle, in the electoral college, the over the body discuss Panama. Okay, wow. yeah, on the uh, Lok Sabha members, Raja Sabha members, and state legislative assembly at the ground. Especially, uh, he is a member of parliament. Okay, wow. he is a member of parliament of Dingrapo in the Rand House Motor Poro. 
லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா மட்டும் சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணா எலக்ட் பண்ணா போதும் பட் ஒய் வி ஆர் ஆடிங் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஸ்டேட்ல இருக்க கட்சி நேஷனலைஸ் நேஷனலைஸா இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து மெஜாரிட்டியா அவங்க இருக்காங்க எவ்ரி ஸ்டேட் அவங்க வந்து நேஷனலைஸ் பார்ட்டியோ இல்லையோ ஸ்டேட் நோட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆல்ரெடி வேர் வி ஆர் ஹேவிங் வி ஆர் ஹேவிங் அட் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவில் வந்து ஸ்டேட்னோட வேல்யூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ வென் வி ஆர் ஹேவிங் தி எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஃபார் ராஜ்யசபா ஒய் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஓகே ஓகே பவர் ஆர் வாட் இஸ் தட் வேர்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஃபெடரலிசம் கான்செப்ட் ஃபெடரலிசம் ஓகேவா ஸ்டேட்னோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் நோட் ஏன்னா எனி ஆக்ட் விச் இஸ் பாஸ்ட் இன் தி பார்லிமெண்ட் ஈவன் விச் அஃபெக்ட்ஸ் தி ஸ்டேட்ஸ் எல்லா ஆக்டுமே பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பாஸ் பண்ணுறாங்களோ எல்லாமே இட் இஸ் அஃபெக்ட்ஸ் தி ஸ்டேட்ஸ் அப்போது ஸ்டேட்னோட கன்கரன்ஸும் பிரசிடெண்ட்டோட செலக்ஷனில் இருக்கணும் ஹீ இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இந்தியாவோட மொத்த ஸ்டேட்ஸுக்குமே ப்ளஸ் அஸ் வெல் அஸ் கண்ட்ரீனோட ஹெட் அப்படிங்கிறதுனால ஹீ இஸ் அன் நாமினல் ஹெட் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் இவர் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்னோட கன்கரன்ஸ் இருக்கணும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்க எஸ் ஐ அக்ரி வித் யூ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட்டுங்கிறது ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் பட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே மேட் இன் த நேம் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் எல்லா ஆர்டர்ஸுமே இந்தியாவில் ஹீ இஸ் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் பட் ஹீ இஸ் அ நாமினல் ஆல் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் த நேம் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒய் வி நீட் டு கோ ஃபார் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தோ ப்ரெசிடென்ட் இஸ் அ நாமினல் ஹெட் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஒய் வி நீட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேவா எனிஹோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் ஐ வில் கிவ் யூ சம் கிளா சம் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா யூ ஹவ் டு ரைட் இட் அண்ட் சப்மிட் தி ஆன்சர் ஓகேவா லைக் ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்க்கு மெயின்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதுற மாதிரி எழுதி எனக்கு சப்மிட் பண்ணுங்கள் சரியா ஓகே தென் வாட் இஸ் தி டம் ஹவு அவரோட டேம் எவ்வளோ டேம் ஆஃப் தி டேம் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் ஐஎஸ் எத்தனை எத்தனை டேம் அவர் இருக்கலாம் இஸ் தர் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் இஸ் டேர்ம்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து இந்த டேர்மில் வரும்பொழுது யூஎஸில் வந்து இட் இஸ் வி ஹவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெண்டு தடவைக்கு மேலே இருக்க முடியாது வாட் அபவுட் ஸ்ரீலங்கா ஐ எம் சேயிங் ஆசா நவ் இஸ் தர் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸ்ரீலங்கன் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா ஹவு மெனி சேஸ் எஸ் அண்ட் ஹவு மெனி சேஸ் நோ ஹவு மெனி சேஸ் எஸ் அண்ட் ஹவு மெனி சேஸ் நோ எஸ் ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு டேர்ம்க்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா நோ எவ்வளோ நாள் வேணால் இருக்கலாமா தெர் வாஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏர்லியர் முன்னாடி இருந்துச்சு ஓகேவா ஒன்லி டூ டேர்ம்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அவர் ஆனால் திஸ் மஹிந்தா ராஜபக்சா வந்து அதை மாற்றிட்டார் மாற்றிட்டு அமாண்டட் தட் பர்டிகுலர் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் மேட் இட் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டு தான் தேர்ட் டைம் வந்தார் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நடந்த எலெக்ஷனில் தான் அவர் மாத்தினதே மாத்திட்டாரு எகெயின் இப்போ இருக்கிற ஸ்ரீசேனா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஆல்ரெடி போல் ப்ராமிஸ்லேயே கொடுத்துருக்குறாரு என்ன கொடுத்துருக்காருனா ஐ வென் ஐ கம் டு த பவர் ஐ வில் சேஞ்ச் தட் அப்படின்ட்டு திரும்பவும் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு பட் அந்த ஆக்ட் இன்னும் வரல அது பா அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் வந்தால் தான் நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்க முடியும் அது வரைக்கும் இஃப் ஆஸ் ஆ நவ் தர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் தி ஸ்ரீலங்கன் ப்ரெசிடென்ட் ஓகேவா ஓகே தென் வி வில் கம் டு த பவர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் பவர்ஸ் இருக்குது ஓகே லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் எங்கெல்லாம் அவரோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் வாட் ஆர் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் ஓகே ஜாயின் ஜாயின் செட்டிங்
జాయింట్ సిట్టింగ్ సమ్మన్ అండ్ ప్రరోగ్ ప్రరోగ్ ద పార్లమెంట్ దెన్ అప్రూవల్ ఆఫ్ మనీ బిల్ ఎలా బిల్లు అవర్ దా ఉంది అసెంట్ ఫైనల్ అసెంట్ ఉంది అవర్ దా కొడుకురారు వీటో పవర్స్ దెన్ దెన్ ఎస్ ఆర్డినెన్స్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ దెన్ నామినేటింగ్ మెంబర్స్ టు ది ls and rs okay then any other powers see we are seeing only legislative powers yes we doing the bills appointment to constitutional bodies are only executive power only we are seeing about legislative powers okay huh resolution మేకింగ్ రూల్స్ రూల్స్ పొడువారా వేరే హిస్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఓకే లెజిస్లేటివ్లో సొలుంగ ఎనీ అదర్ పవర్స్ ఓకే ఇప్పో ఇదిల ఎన్న పవర్స్లో వీ హ్యావ్ సమ్ డిస్ప్యూట్స్ ఏన్నా ఇంత ఇంత పవర్స్లో ఇருந்து என்ன மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணனும் இஸ் देयर எனி டிஸ்பியூட் இதில இருக்கறதுல ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கா ஏதாவது ப்ராமினன்ட்லி இன் நியூஸ் ஓகே ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர் வீட்டோ பவர்ஸ் நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்ட்மென்ட்ஸ் கமிஷன் தட் இஸ் <laughs> that is different because adu vandha nama judiciary la paapom judicial appointments ka thaniya paapom that is not uh, exactly fits here nominating the members okay okay we will come one by one is there any, uh, uh, problem with this uh, joint sitting joint sitting la eda problem iruka joint sitting eppo vandu kootuvare rendu house la yom bills vandu oru oru house la pass aayi innoru house la pass aagala illa reject aayiduchi illa lok sabha la pass aayi rajya sabha la vandu adanoda recommendation accept pannikala appadinalo we will call for he will call for the joint sitting 6 month ku mela and the bill pass aagama irundha na he will call for joint sitting illaya summons and prorogues endradhu ஒரு சபையை கூட்டுறது அந்த சபையை கலைக்கிறது ப்ளஸ் வந்து இதில் ஒன்று என்னென்னா இன்னொரு இதில் மிஸ் பண்ணியாச்சு எவ்ரி இயர்ஸ்னோட ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங்கும் எவ்ரி எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் முடிகிற வர ஃபஸ்ட்டு செஷனும் ஹி வில் அட்ரெஸ் டு தட் செஷன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அப்ரூவ் அண்ட் அப்ரூவ் ஃபைனல் பவர் எல்லாமே ஃபைனலி அப்ரூவிங் எல்லா பில்லையும் வந்து ஃபைனலாக அப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து அவரோட சைனுக்கு அப்புறம் தான் பில்ஸ் வில் பிகம் அண்ட் ஆக்ட் அது வரைக்கும் பில் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கும் வீட்டோ அப்படிங்கிறது தெர் ஆர் எத்தனை வீட்டோஸ் இருக்கு ఫోర్ వీటోస్ ఏనన్న పాకెట్ వీటో అబ్జల్యూట్ వీటో అబ్జల్యూట్ క్వాలిఫైడ్ సస్పెన్సివ్ వీటో ఇదిల ఎందంద వీటోలా ఇరుకి ఇరుకి పాకెట్ వీటో ఇరుకి దెన్ అబ్జల్యూట్ వీటో క్వాలిఫైడ్ తవర మీది ఎలామే ఇరుకు వాట్ ఇస్ క్వాలిఫైడ్ వీటో సి హీ ఇస్ హ్యావింగ్ పాకెట్ వీటో మా ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటే పాకెట్ వంద యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా జాస్తి అని సోల్వాంగ ఓకేవా హీ ఇస్ హ్యావింగ్ పాకెట్ వీటో ఆ సెల్లల్ సి ఇస్ హ్యావింగ్ అబ్జల్యూట్ వీటో ఓకేవా వాట్ అబౌట్ క్వాలిఫైడ్ వీటో యు డిఫరెన్షియేట్ ది వీటోస్ వాట్ ఆర్ ది వీటో పవర్స్ వాట్ ఇస్ పాకెట్ వీటో హీ ఇస్ విత్ హోల్డింగ్ ది బిల్ ఫర్ ఎ అన్లిమిటెడ్ టైం ఎవడ నాల్ వేనాల వచ్చిక్లా దట్ ఇస్ కాల్ పాకెట్ వీటో వాట్ ఇస్ అబ్జల్యూట్ వీటో పవర్ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ ద బిల్ ఓకేవా అడితే క్వాలిఫైడ్ వీటో మెజారిటీ యా ఇప్పో ఒక బిల్ వంది పాస్ ఆయిడ్చి లైక్ లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ రెండులమే పాస్ ఆయిడ్చి పాస్ ఆయిడ్చి అబడినా అగైన్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు ది 
அசண்ட் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் இப்போ ரெசிடென்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணார்னா அதை வந்து அப் இன்னொரு அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற மெஜாரிட்டியை விட இன்னும் இன்க்ரீஸ் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணால் தான் தட் பில் வில் பி அக் அப்ரூவ்ட் பட் ஆனால் இந்தியன் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு அப்படி கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப அதே மெஜாரிட்டியில் திரும்ப அனுப்பினாலே ஹி ஹேஸ் டு சைன் இட் ஸோ தட் பவர் இஸ் நாட் வித் த இண்டியன் ப்ரெசிடென்ட் பட் அந்த அது வந்து யூஎஸ் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு அந்த பவர் இருக்குது ஓகேவா தென் வாட் இஸ் சஸ்பென்ஸ் வீட்டோ சென்டிங் இட் ஃபார் தி ஹவுஸ் ஃபார் தி ரீகன்சிடரேஷன் ஓகேவா திஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபோர் வீட்டோஸ் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் இப்போதைக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது வி ஆர் கமிங் டு தட் ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர் ஓகேவா வாட் இஸ் தி வாட் வாட் இஸ் மென் பை ஆர்டினன்ஸ் விச் ஆர்டிக்கல் டீல்ஸ் வித் தி ஆர்டினன்ஸ் ஆர்டிக்கல் 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 ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீல டு வி நீட் ஆர்டினன்ஸ் Do we need ordinance? What is ordinance? When? In the situation, ordinance can be done. Both the house or any other house or any other house sitting in the house or any other 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 house we can bring the ordinance. Right? ஸோ அந்த ஆர்டினன்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்போதைக்கு இருக்கிற எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை மீட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்குற ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆனால் இப்போ நம்ம அப்படி அந்த ஆர்டினன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோமா வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் வித் தி ஆர்டினன்சஸ் நவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் த பிஜேபி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பாஸ் தி இன்சூரன்ஸ் பில் பாஸ் பண்ணாங்க டிஃபென்ஸ் பாஸ் பண்ணாங்க கோல் பாஸ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் ஓட்டர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு ராஜ்யசபாவில் மெஜாரிட்டி கிடையாது ஸோ த பில் கேனாட் பி பாஸ்ட் இன் தி ராஜ்யசபா அப்போ ஆப்வியஸ்லி ராஜ்யசபாவில் பில் பாஸ் முடியா பாஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற சமயத்தில் தே தே ஆர் நாட் ரெடி டு வெயிட் ஃபார் த சிக்ஸ் மந்த் ஸோ டு பாஸ் இந்த ஜாயின் செட்டிங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு கிடையாது தே நீட் இட் தே வாண்ட் பாஸ் இட் இமீடியட்லி ஸோ அப்போ ஈவ் ஈவன் இதில் என்ன ஒரு பேத்தட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னா தே ஹவ் வெயிட்டட் ஃபார் த செஷன் அந்த செஷன் முடியட்டும் வெயிட் பண்ணாங்க செஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து ஒரு ரெண்டாவது நாள் கழிச்சு பாஸ் பண்ண இந்த பில் எல்லாத்தையும் ஆர்டினன்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க டிட் யூ நோட்டீஸ் தட் வித்தின் த அந்த செஷன் முடிஞ்ச சிக் அந்த ஒரு வீக்குக்குள்ளேயே எல்லா ஆர்டினன்ஸும் கொண்டு வந்து பா பாஸ் பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னா வெதர் திஸ் ஆர்டினன்ஸ் இஸ் giving uh, it's like representing the real democratic uh, situation that is in debate because ordinance uh, uh, ordinance ingra purpose enna purpose ka kurthomo and the purpose kaga ipo inda ordinances kondu varala illaya why uh, what are all the provisions for ordinance ninga da konja nerathukku munadi sonninga what are all the provisions எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ரெண்டு ஹவுஸும் மீட் பண்ண முடியாத சமயத்தில் பாஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற சமயத்தில் கொண்டு வரணும் பட் இப்போ இங்கே பாஸ் பண்ண சுச்சுவேஷன் என்னென்னா அந்த ஒரு ஓகே 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 இட் இஸ் டபுள் ஜியோ பாடி ஓகே குட் தென் எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் in favor of uh, like uh, there should be a time limit lifetime lifetime waste agudun solringa okay good ah uh, any yes ah uh, okay idha vachittu ukandiruka venda angringa ore naala close pannirala okay then favor of point solunga yen vande there should be a time limit அப்படிங்கிறதுக்கு சிட்டிசனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ப்ரெசிடென்ட் ஹேஸ் டு ஆக்ட் டபுள் ஜியோ பாடி சரி ஏன் வந்து டைம் லிமிட் இருக்கக்கூடாது ஏன் ஏன்னா ப்ரெசிடென்ட் வந்து எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா சி அனலைஸ்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஆன்சர் சொல்லணும் ரெண்டுமே சொல்லிட்டு யூ கேன் டேக் ஒன் ஸ்டாண்ட் ஒரு பக்கம் மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா இட் தட் இஸ் நாட் அனலைஸ் நீங்கள் வந்து எலாபரேட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை யூ ஆர் எலாபரேட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அனலைஸ்னா யூ ஹவ் டு டேக் போத் த ஸ்டாண்ட் யூ ஹவ் டு சே வாட் ஆர் த வாட் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் நெகட்டிவ் தென் யூ ஷுட் டேக் அ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அனாலிசிஸ் 
சரியா இப்போ ஒரே ஆங்கிள் மட்டும் இது வந்து டபுள் ஜியோ பாடி இது வந்து பேஷண்ட்டோட இதை லைக் அந்த கன்விக்டோட ரைட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் பண்ணது கான்ஸ்டியூஷன் வயலேட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியாக இன் ஃபேவர் இதை இதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலன்னா தட் இஸ் யுவர் எலாபரேட்டிங் ஒரே ஒரு பாயிண்டை யுவர் எலாபரேட்டிங் இல்லையா ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தட் ஓகே ஓகே குட் கொஸ்டின் ஆ ஓகே ஓகே நீங்கள் வந்து ஃபேவராக சொல்கிறீங்களா அகெயின்ஸ்டாக சொல்கிறீங்களா டைம் லிமிட் வேணும்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஓகே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க பிகாஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நான் பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணிங்க இல்லையா ஓகே ஹீ இஸ் கோயிங் ஃபார் அன் அப்பீல் ஓகேவா லோயர் கோர்ட்டில் இருக்கிற டெத் பெனால்ட்டி கொடுத்தாங்கன்னா ஹையர் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போகிறாங்கன்றதும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ட்ரையல் பீரியட் தான் எகெயின் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்கன்றதும் ட்ரையல் பீரியட் தான் பிரசிடென்ட்டுக்கு போகிறீங்கன்றதும் ட்ரையல் பீரியட் தான் You cannot say that uh, even president who reject panna da vandu you can uh, confirm that whether uh, the particular punishment is confirmed or not abingirudhu see yes time limit irukana ungringa see i am a president i am a president okay va ipo enak munadi or death petition varudhu okay va na enna yosikiren na avaru vandu supreme court la reject pannitaanga ipo na enna nenikiren na as per the what are the conditions edukaga vandu mercy petition kondu varom What are all the conditions? The president will be able to reject the conditions. Okay. Okay. <coughs> oh. See, you have to study the Constitution. You have to study the Lakshmi Gant book. There are three points. What are all those three points? What are all those three points? What are all those 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 points? ஃபஸ்ட் என்னென்னா என்டையர் ஜுடிஷியல் ப்ராசஸில் ஏதாவது தப்பு நடந்திருந்தது அப்படின்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சரியா செகண்டு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்குமே நடந்ததில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டினால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாமல் விட்டுருந்ததுன்னா அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அங்கே எங்கேயுமே சொல்லலை இட் இஸ் நாட் ஹிஸ் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஓகேவா அங்கே பண்ண போகிறத வந்து ஒருத்தர் வந்து உண்மையாலுமே கொலை பண்ணியிருக்காரு உண்மையாலுமே தப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவரை சரி போனால் போது இவரை மன்னிச்சு விட்டுருவோன்னு விடுறதுக்கான இடம் கிடையாது அது ஓகேவா இட் இஸ் பார்டனிங் இஸ் நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கன்விக்ஷன் தப்பு பண்ணார்னா ஆஸ் பர் லா வந்து ஹீ ஷுட் பி பனிஷ்ட் ஆனால் அங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ்லையோ இல்லை நடந்து நடந்த ப்ராசஸில் ஏதாவது டிலேஸ் ஆர் ஏதாவது தப்பு நடந்திருந்தது அப்படின்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அங்கே ஒரு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானே தவிர தப்பு பண்ண வர சரி போனால் போதும் மன்னிச்சு விட்டுருவோம்னு மன்னிச்சு விடுறதுக்கான இடம் கிடையாது ஓகேவா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் வென் ஐ எம் அ ப்ரெசிடென்ட் நான் என்ன நினைக்கலாம்னா அவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அக்ரி தட் ஹீ இஸ் அ கன்விக்ட் பத்து அவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தாச்சு ஆனால் லைக் இட்ஸ் கேபினட் இட் இஸ் அ டெஷன் ஆஃப் தி கேபினட் எகெயின் த டெஷன் இஸ் நாட் வித் த ப்ரெசிடென்ட் பாடனிங் பவரும் ஹிஸ் ஒரிஜினல் பவர் கிடையாது ப்ரெசிடென்ட் ஒரிஜினல் பவர் கிடையாது கேபினட் டெஷன் என்ன எடுக்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து அவர் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ என்ன நினைக்கலாம் அப்படின்னா இவ் எப்படியா இருந்தாலும் அவங்கள கொல்லணும் இல்லையா அப்புறம் வந்து ஜுடிஷியல் ப்ராசஸில் எந்த தப்பும் கிடையாது வி வி ஷுட் கிவ் த டெத் பெனால்ட்டி அப்போ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் இன்றைக்கி கொள்ளதுக்கு பதிலாக லெட் ஹிம் லீவ் ஃபார் சம் டைம் ஸோ ஐ எம் கீப்பிங் இட் டாஸ் அ பாக்கெட் விட்டோம் நான் வந்து வச்சுட்றேன் அவன் கொஞ்சம் நாள் உயிரோடு இருக்கட்டும் ஐ ஃபீல் தட் ஒய் இட் இஸ் ராங் டூ டூ திங்க் இட் இஸ் ராங் டூ திங்க் இட் இஸ் ராங் அதுக்கப்புறம் ஐ எம் அ ப்ரெசிடென்ட் ஐ எம் அ ப்ரெசிடென்ட் ஐ எம் அ ஹையஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி இன் இண்டியா இட் இஸ் மை டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஒய் யூஆர் கொஸ்டனிங் மீ ஐ கேன் கீப் எனி நம்பர் ஆஃப் பீரியட் ஒரு பில்லுக்கே நீங்கள் வந்து வீ பாக்கெட் விட எவ்வளோ நாள் வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஐ எம் கீப்பிங் இட் இன் மை பாக்கெட் ஒய் யூ ஆர் கொஸ்டனிங் மீ ஏன்னா ஐ எம் கிவிங் அ சான்ஸ் டு லிவ் ஈவன் தோ ஹீ இஸ் இன் ஜெயில் ஐ எம் கிவிங் அ சான்ஸ் சான்ஸ் ஃபார் ஹிம் டு லிவ் ஒய் யூ ஆர் கொஸ்டனிங் தட் இஃப் See, if really that he should be pardoned, if he should be pardoned, if he should be pardoned, if he should be pardoned, that bill definitely it will not be delayed. 
சரியா நான் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் வச்சுருக்கேன்னா ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஒருத்தனோட பெட்டிஷனை நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ஓகேவா நீங்கள் ரைட்ஸ் சொல்கிறீங்க ஐ இல் அக்ரி வித் யூ ஒரு ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேஷன் டபுள் ஜி பாடி எல்லாமே அவன் என்ன இப்போ சமூக சேவை பண்ணிவிட்டு இதுக்காக வந்து உட்காந்துட்டுருக்குறாங்க ஓகேவா மேபி பத்து பேரை கொண்டு இருக்கிறதுலேயே ஹீனியஸ் கிரைம் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா சச்ச ஹீனியஸ் கிரைம் கொடுத்தவன் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னோ இல்லை எனி அதர் லைக் வயலேஷன் ஆஃப் சம்திங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது எத்தனை பேரோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இப்போ ஒருத்தனை கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவனோட ரைட் டு லைஃப் வந்து ஹீ இஸ் டேக்கன் ரைட் டு லைஃப் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு மே மேபி அது ஹீனியஸ் கிரைம்னா அவங்களுக்கு தெரியும் டெத் பெனால்ட்டி எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெற்று பெரிய குற்றம் செஞ்சவனுக்கு வெதர் வி நீட் கிவ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் Do you want me to give fundamental rights? அவனை வந்து திரும்ப ரைட் டு லைஃப் கொடுத்து நீ வீட்டுக்கு போப்பான்னு அனுப்பிவிட்டுனா அவன் என்ன பண்ணுவான் திரும்ப போய் சமூக சேவையாக செய்ய போகிறாங்க ஸோ ஐ எம் நாட் பட் அட் த சேம் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கில் ஹிம் ஓகே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கில் ஹிம் ஐ எம் கிவிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லிவ் பட் அட் த சேம் டைம் ஐ எம் நாட் ரிலீசிங் ஹிம் ஃப்ரீ ஓகேவா லைக் திஸ் யூ கேன் கிவ் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் போத் த சைட் கடைசியாக சொல்லிவிட்டு யூ கேன் டேக் எனி ஸ்டாண்ட் கடைசியாக வந்து நீங்கள் முடிக்கும் போது அவன் இல்லை இவன்தோ இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் சரி தேட் ஷுட் பி அ டைம் லிமிட்டுங்க ஏன்னா ப்ரெசிடென்ட்டே இருந்தாலும் ஈஸ் ஆல்சோ ஃபர் சிட்டிசன் ஆஃப் இண்டியா அண்டர் கான்ஸ்டியூஷன் அவருக்கு ஒரு பில்லு போதுன்னா அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் எடுக்கலாம் இல்லை இட் இஸ் அ டிஸ்கிரிஷனி பவர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் ஹீ கேன் டேக் எனி ஸ்டாண்ட் ஒரு குற்றவாளி மேலே நீங்கள் ஹீ இஸ் ஹீ இட் இஸ் ப்ரூவ் தட் ஹீ இஸ் அ கன்விக்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கீழே லோயர் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணி ஹைகோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணி லாஸ்ட் டைமில் தான் வருது அங்கேயும் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா இஃப் ஹி ஹேட் ப்ரூவ்டு தட் ஹீ இஸ் ஹீ இஸ் நாட் அ கன்விக்ட் He is not uh, did that heinous crime. Abhi, na, definitely they are go- going to release it. That is why I am saying that it is proved that he did that crime. So I am giving an opportunity. Abhi, na, po, it is my discretion. Why you are questioning uh, me? He is a constitutional body. Constitutionally, the, that power is, particular power is given to that president. Why you are questioning that? So you can take any stand. Okay, va? but you can take any stand. It should substantiate in the, substantiated in that particular answer. Okay, va? agree? Any doubts? Yes. <coughs> See, special cases are not available. I am not speaking about the special cases. There are many cases. What I am saying is, I am not giving any answer. I am not giving any answer. This is the answer which I wrote in the paper. What I am saying is, that is I wrote in that last main paper. Okay, I am not giving any other, I am not giving any other different. You take any stand. எல்லா விஷயத்துலையுமே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கும் ஒன்லி அதான் யூபிஎஸ்சியில் வந்து தட் இஸ் நோ டெஃபினட் ஆன்சர் நீங்கள் கொடுக்க போகிற ஆன்சர் நீங்கள் அதாவது எடுத்த உடனே நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னாலே நம்ம ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி இது இதெல்லாம் பையன் டபுள் ஜியோ பாடி இருக்குது ப்ரெசிடென்ட்டோட ப்ரெசிடென்ட்டுக்கும் டைம் லிமிட் இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள விட்டுறலாம் அப்படிங்கிறத எடுத்தோன்னா யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் தி அதர் அதர் வியூ இல்லையா யூ ஆர் என்ன சொல்கிறது உங்களோட மைண்ட் பயாஸ்டாக இருக்குது யூ ஆர் நாட் டூயிங் த கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா திங்க் யூஆர் திங்க் வெல் அண்ட் டூ அ கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ்னு தான் சொல்கிறேன் இது வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் டூ அ கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் ஒரு விஷயத்த எடுக்கும்போது யூபிஎஸ்சியில் அதாங்க வேணும் சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு அதாங்க வேணும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் போ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் அ டெசிஷன் ஆன ஆஸ் அ டிஸ்ட்ரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆர் ஒரு அத்தாரிட்டின்னு உங்கள்கிட்ட இருக்க பவரில் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்னா யூ ஷுட் டேக் அ கம்ப்ளீட் வியூ இப்போது பார்ஷியலாக இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வரைக்கும் ஒரே ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருந்தோம் டைம் லிமிட் வேணும்னு சரியா அதுக்கு மேலே ஒரு ஒருத்தர் கூட பாயிண்ட் வந்து டைம் லிமிட் வேண்டாம் எதுக்கு இதை கொஸ்டின் பண்ணணும்னு யாருமே சொல்லலை அப்படி இருக்க சமயத்தில் ஒரே வியூவில் கொடுக்கும் பொழுது இட் இஸ் அ மோனோட்டோனஸ் அதுக்கப்புறம் பயாஸ்டு டேஷனாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான டேஷனை நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது நாளைக்கு ஒன்றுமே இல்லை டெஷன் மேக்கிங்கில் டூ வியூஸ் இருக்குது எமோஷ்னலாக எடுக்கிறது நாலேஜ் ஃபுல்லாக எடுக்கிறது வாட் எவர் த அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க பேசுனது எல்லாமே இட் இஸ் அ எமோஷ்னல் டெஷன் ஓகேவா ஆனால் நம்மோட அறிவுபூர்வமான ஒரு டெஷன் நம்ம திங்க் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற சமயத்தில் அவனுக்கு வந்து இப்போ ரிலீ அவனுக்கு வந்து கம்யூட் பண்ணி அவனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறது அதனோட எஃபெக்டை வந்து நம்ம திங்க் பண்ணவே இல்லை யார் அவன் குற்றவாளி அதாவது பத்து வருஷம் ஜெயிலில் இருக்கான் அவன் வந்து மன டார்ச்சர் அனுபவிச்சிருக்கான் அது பண்ணால் இது பண்ணால் நம்ம திங்க் பண்
சி மர்சி பெட்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இதில் வந்து டெத் கம்யூனிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஐ எம் சேங் அபவுட் ஆல் த பெட்டிஷன்ஸ் ஈவன் ஹி கேன் டேக் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரிலீசிங் த பெட்டிஷன் இப்போது மெர்சி பெட்டிஷனை வந்து அங்கே கேன்சல் பண்ணணும் ஒரு ஆர்டர் போட்ட உடனேவே என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க நாலு நாளில் மூணு பேர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோன்னு தட்ஸ் வாட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி பதினஞ்சு வருஷம் இருந்துட்டா ஒரு ஆயுள் தண்டனைங்கிறது மொத்தம் பதினாலு வருஷம் நீ ரெண்டு ஆயுள் தண்டனால் இருபத்தெட்டு வருஷம் ஸோ அவனை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போது ஒருத்தனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த லெசன் யூஆர் கிவிங் டு தி அதர் பீப்புள் யா Yes, I agree with you. See, see, I am coming to that. Same. Again, you are thinking in a same view. One view is that you think about it. Now, I am taking that. I am going to release it. But if you have a death penalty, that is, I am accepting that his mercy plea. That is, I am giving one more life sentence. I am not going to release it. But I am not going to release it. But I am not going to release it. டெத் பெனால்ட்டி நான் கொடுக்க போகிறதில்ல ஆனால் பனிஷ்மெண்ட் வந்து அன்லிமிட்டடாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன் அவன் ஜெயிலுக்குள்ளே தான் சாகணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டேன்னா வெளியில் இருக்கிற தப்பு பண்ணுறவன் என்ன நினைப்பான் அப்பா தூக்கு தண்டனை மட்டும் கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆஸ் அ ப்ரெசிடென்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அவன் வந்து வாழட்டுங்கிறேன் அட் த சேம் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலீஸ் ஹிம் ஓகேவா ஏன் அவனை கொள்ளணுன்றீங்க ஆ நீங்கள் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தூக்கு தண்டனையை ஒழிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் கூட்டம் சேர்த்துட்டு இருக்கீங்க திரும்ப வந்து நீங்கள் இதில் என்ன எழுதுவீங்கன்னா வேர்ல்டில் வந்து அறுபது கண்ட்ரியில் டெத் பெனால்ட்டி ஒழிச்சாச்சின்னு சொல்வீங்க நீங்களும் டெத் பெனால்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி பேசுவீங்க ஐ எம் ஆல்சோ ரிமூவிங் த டெத் பெனால்ட்டி பட் ஐ எம் நாட் இன் த ரெக்கார்ட்ஸ் சி யூ கேன் டேக் எனி ஸ்டாண்ட் ஐ எம் நாட் உங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டான பேஸில் You can take any stand, but you need to substantiate it. You need to substantiate it. That's it I am saying. Yeah. Yeah. Yes, yes. At that stage, I am saying that. See, that's what I am saying. Don't make it as an argument. Don't make it as an argument. I agree with your point. I agree with your point. I agree with all your points. But if you go to the paper, you will be able to go to the emotion. If you go to the emotion, you will be able to go to the definitely that will lead to loss of marks. I am saying that. Yes. Sir, what are you saying? Yeah. Yeah. Yes. சி சி தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அங்கே கோர்ட் ஆஃப் லால எகெயின் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொலை பண்ணிவிட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு மரந்து என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு கொலை பண்ணிவிட்டு ஒருத்தவங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கோர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா ஜுடிஷியரியிலே வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த ஒவ்வொரு இதுக்குமே லைக் இஃப் யூஆர் டேக்கிங் சிஆர்பிசி சிஆர்பிசியில் இந்த மாதிரியான குற்றம் அதாவது ச எங்கே வெறுமனே கொலை பண்ணவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மரந்தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க சரியா கொலை பண்ணதுலே ஹீனியஸ் கிரைம்னு இருக்குது அதாவது கொலை பண்ணதுலே ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி கொலை பண்ணுறது இல்லைனா ஒருத்தரை விட நாலு பேரை கொலை பண்ணுறது இல்லைனா வந்து இப்போ லைக் ரேப் அண்ட் மர்டர் அந்த மாதிரி பண்ண கிரைம் வந்து ஹீனியஸ் கிரைம்ஸாக இருந்தால் தான் மா கொடுப்பாங்க அப்போது அவங்க பண்ண விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் கொடுப்பாங்க சாதாரணமாக இருக்கிறதுக்கு யா not like that apdi kedaiyad it is again you need to take that uh, what is taken in the floor of court court la vande rendu perinoda argument irukku again okay va convict oda side la kutram panna oroda side la nu or lawyer represent pannuvaaru plus against and baadikapettavanga side la nu or lawyer maybe government side la yaro represent pannuvaanga and the rendu perinoda vaada thiramaila dhaan adu kudukirathu okay va vaadam ivanga vande illa avar situation ala kola pannittaar engra mariyo illa vera edavadhu or reason avanga kaatranga appadina based on that argument dhaan kudukrangala thavara ivangalukku vande mela irukku ungalukku ipdi kudukkanum keela irukku ipdi kudukkanum edhuvume classify illa kedaiyad எவ்ரி ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லாங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கு பட் ஆனால் அந்த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லாங்கிறது வென் யூ ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி லா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஜட்ஜ் போத் த பார்ட்டிஸ் அக்யூஸ்டும் யார் ஹூ இஸ் அன் அக்யூஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹூ இஸ் த பெட்டிஷனர் ரெண்டு பேரும் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு தட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஓகேவா ஏன்னா தே தே ஆர் கிராசிங் ஸோ மெனி ஸ்டேஜஸ் அந்த ஸ்டேஜஸில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கோர்ட்டில் வந்து மரண தண்டனை கொடுத்துருப்பாங்க ஹை கோர்ட்டில் வந்து ஃப்ரீ பண்ணியிருப்பாங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த கோர்ட்டுக்கு வந்து தே மைட் ஹவ் ஷோன் சம் மோர் எவிடன்சஸ் டு சப்போர்ட் தட் ஹீ டிட் நாட் டிட் தட் கிரைம் ஓகேவா இதெல்லாமே வந்து ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் டோன்ட் கோ இன் டு தட் பர்டிகுலர் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கான்செப்டை மட்டும் வச்சுக்கோங்க எமோஷனலாக யாரும் திங்க் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் மெனி
நீங்க ரெண்டு பக்கமும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் எடுக்கணும் அதுதான் தட்ஸ் வாட் வி வி ஹவ் பின் கிவன் வித் அன் எத்திக்ஸ் பேப்பர் சரியா மொராலிட்டியை பாருங்க எத்திக்ஸை பாருங்க லாவை பாருங்க மற்றபடி டோன்ட் கோ ஃபார் தி எஸ் ஏ முன்னாடி <laughs> 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 ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு நம்ம வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதர் பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் ஆஃப் தேர் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை சி ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த மெரிட் ஓகேவா சப்ஜெக்டிவ் ஆங்கிளில் மட்டும் பாருங்கள் சப்ஜெக்டை மட்டும் பாருங்கள் மற்றதை வந்து இது கூட மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க எஸ் இந்த இதில் வந்து திஸ் இஸ் அ குட் கொஸ்டின் இது வரைக்கும் எல்லாருமே கேட்டது எல்லாமே வேஸ்ட் இப்போ இவர் கேட்குறது தான் குட் கொஸ்டின் சரியா என்னென்னா ஹவு டு answer to this question abdin kekrare instances of precedence delay in commuting uh, death sentences has come under public debate as a denial of justice should there be a time limit specified for the president to accept such petitions idukku vande eppadi answer eludurudhu nu kekrare take the first idhu da namakku kuduthukara information publica vande idha vande debate ellarume pesikittu irukanga abdingranga yes we agree pesittu irukadhukku indha vishayatha solitte எதனால பேசிட்டு இருக்காங்க மூணு விஷயம் ஒன்னு கான்ஸ்டியூஷனல் வயலேஷன் சொல்றாங்க டபுள் ஜியோ பாடின்னு சொல்றாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க ஷுட் தேர் பி ஏ டைம் லிமிட் அப்படின்னு சொன்னா டைம் லிமிட் இருக்கணுமா அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் பிரசிடென்டோட பவர்ஸ் ஹூ இஸ் தட் வியூ அந்த செகண்ட் ஆங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு மொத்தமா நமக்கு இதுக்கு எந்த எத்தனை இது டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா இதை ஒரு வாரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டைம் லிமிட் கொடுக்கணுமான்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபைனலாக ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு பேராகிராஃப் போடுங்க யூ கேன் கன்க்ளூட் தட் வித் இன் அதுக்காக நீ டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இங்கே எழுத முடியாது ஆக்சுவலி ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் செவன்ட்டி வேர்ட் எழுதுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் மோர் டைம் இதை பற்றி எனக்கு நிறைய தெரியும்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டிஸ்கஷன் எல்லாத்துலேயும் இந்த பேப்பரில் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாலு பக்கம் இதுக்கு எழுதினா கடைசியில் மூணு கொஸ்டினை விட்டுருவீங்க சி இந்த கொஸ்டனுக்கு எயிட் மினிட்ஸ் for this question you have to take maximum of 8 minutes in the question 8 minutes ku mela ninga edukka mudiyadu seriya same mistake in the exam la na panna morning exam la 25 question ketirundanga gs paper 1 la 25 question ku i have completed the paper within the time 3 hours la afternoon in the paper second paper 20 question ketirundanga 5 question korachitanga morning vandu or question ku 7 minutes da edukka mudiyum or question ku 7 minutes eduthu 25 question na mudichita afternoon paper la vandu 25 ட்வெண்ட்டி கொஷன் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஷனுக்கு எயிட் மினிட்ஸ் ப்ளஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் நைன் மினிட்ஸ் போகக்கூடாது எயிட் ப்ளஸ் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபைவ் கொஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எழுதணும் கொடுத்துருக்கிற கொஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா லைக் ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி எழுது ஜுடிஷியரை பற்றி எழுது இந்த மாதிரி டெத் பெனால்ட்டி பற்றி எழுதுனா ஐ ஹவ் டேக்கன் மோர் எலாபரேட்லி ஸ்டார்ட் அட் ரைட் மோர் எலாபரேட்லி என்னால் கடைசியில் முடிக்க முடியல பேப்பரை ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட I ஐ ஹவ் இன் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பேப்பர் ஏன்னா ஐ நோ ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் எல்லா கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் தெரியும் பட் நிறைய இந்த மாதிரி எமோஷன் ஆகிறது தான் ஓகேவா அங்கே போயிட்டு உட்காந்துட்டு நான் எனக்கு இதை தெரியும் அதை தெரியும் நல்லா தெரிஞ்சது வந்துருச்சு நீ ஃபியூ ஆர் டேக்கிங் மோர் டைம் யூ கேன் ஆட் கம்ப்ளீட் த பேப்பர் தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் ஃபார் மீ ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் அதனால் லிமிட் இரநூறு கோ அதாவது இரநூறு வார்த்தைன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரநூறு வார்த்தை எழுதணுன்றது கிடையாது டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்குள்ளே முடிக்கணும் அவ்வளோதான் யூ கேன் கம்ப்ளீட் த சேம் ஆன்சர் இன் ஈவன் இன் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்குள்ளே சொல்ல வந்ததை நீங்கள் சொல்லி முடிச்சிட்டிங்கனால யூ வில் கெட் தட் மார்க் சரியா ஓகே சரி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு புக்லெட்டாக இருக்கும் ஓகேவா புக்லெட்டில் ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் கொஸ் கொஸ்டின் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பக்கத்தில் கொஸ்டின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பேஸ் ஸ்பேஸ் எம்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் எம்டியாக இருக்கும் அடுத்த பேஜில் கொஸ்டின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அது உங்களோட இது கொஸ்டின் பேப்பர் தனியாக கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா புரியுதா நான் சொல்கிறது சரி எஸ் அதுதான் இப்போ எல்லோரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் நான் வந்து இப்போ டைம் லிமிட் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் கொடுத்தேன் டைம் லிமிட் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் கொடுத்தேன் ஏன் அப்படின்னா ப்ரெசிடென்டே இருந்தாலும் தேர் ஷுட் பி அ டைம் லிமிட்டுங்க இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டெத் பெனால் நான் என்ன என்னென்னா ஐ மீன் ஃபேவர் ஆஃப் டெத் பெனால்ட்டி டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிற 
டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு டைம் லிமிட் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவன் பண்ணவெல்லாம் சின்ன தப்பு பண்ணவன் கிடையாது தட் சுட் பி அ லெசன் டு த பீப்புள் இன்னும் ஹீனியஸ் இப்போ லைக் லெட் அஸ் டேக் த சுச்சுவேஷன் ஆஃப் தட் டெல்லி அந்த ரேப் கேஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த மாதிரி இது வந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது டெய்லி பேப்பரை பாருங்கள் இன்னும் அது இப்போ ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி கூட போடணும்னா பஸ்ஸில் இதே மாதிரி திரும்பவும் டெல்லியில் நடந்திருக்கு பஸ்ஸாக டாக்ஸிலன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஆர் டாக்ஸி சம்திங் ஏன்னா இன்னும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா அப்போ அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் ஹேங் பண்ணி தான் நடக்குமாது பட் அந்த சமயத்தில் நம்மளால் பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது தெரியுமா அதுவும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் அந்த ரேப் கேஸில் நடந்தவங்க யாருக்குமே நம்மளால் டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்க முடியலை ஏன் ஜுவனைல் மற்றவங்கெல்லாம் அது ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டியில் வாட் ஆல் தி த்ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் ரைட் டு லைஃப் பர்சனல் லிபர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சி அண்டர் தட் தெர் ஆர் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் சி நோ எக்ஸ்போஸ் ஃபேக்ட் ஓ லான் ஒன்று இருக்கு தெரியுமா வாட் இஸ் தட் வாட் இஸ் தட் புரியுது அது என்னென்னு லெட்டஸ் டேக் அ சுச்சுவேஷன் இன்றைக்கி சென்னை சிட்டிக்குள்ளே எச்சு துப்புனா தண்டனை கிடையாது ஓகேவா இன்றைக்கி மதியம் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வராங்க நாளையிலேருந்து பப்ளிக் ப்ளேஸில் ஸ்பிட் பண்ணால் தட் இஸ் கன்விக்டட் வித் அ ஃபைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி துப்புனவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது நாளைக்கு துப்புனா தான் பிரச்சனை இன்னைக்கு வரைக்கும் கொலை பண்ணா கொலை பண்ணல கத்தியால் குத்தி கொலை பண்ணா தண்டனை கிடையாது அப்படின்னு இருக்கு ஆனா மதியம் இன்னைக்கு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில கொலை செஞ்சவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க மதியம் வர ஆக்ட்ல வந்து கொலை பண்ணவங்களுக்கு மரண தண்டனை அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்துட்டாங்க சரியா ஆனா காலையில அவன் கொலை பண்ணியிருந்தானா அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க முடியாது இப்போ ஆஃப்டர் தட் டெல்லி கேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஜஸ்டிஸ் வர்மா கமிட்டியில் ரெக்கமெண்ட் ஈவன் ஜஸ்டிஸ் வர்மா டி டென் கிவ் தட் டெத் பெனால்ட்டி அவருடைய சஜஷனில் வந்து டெத் பெனால்ட்டி அவர் கொடுக்கல பட் கேபினெட்டில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ டெத் பெனால்ட்டி இருக்குது பட் ஆனால் அது வந்து அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் வர்மா கமிட்டிக்கு அப்புறம் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்க முடியாது மேக்ஸிமம் லைஃப் டைம் இம்ப்ரெசன்ட் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் டி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒரு சட்டம் எப்போ நடைமுறைக்கு வருதோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தப்பு கொடுக்குற தப்புக்கு தான் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் இதுலேயும் சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு டாக்ஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டாக்ஸ் வந்து போட முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரியான அதாவது இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் தி சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ் நாட் ஃபார் தி கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் டி டி அண்டர்ஸ்டூட் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா அதனால அந்த கன்விக்ட் வந்து கொடுக்க முடியல ஓகே வாட் ஆல் தி அதர் பவர்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் எந்த ஆன்சரில் வேணாலும் எழுதலாம் சி புக்லெட் இருக்கும் புக்லெட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸ் இருக்கும் புக்லெட்டுக்கு பின்னாடி டூ பேஜஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நீங்கள் டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம் டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் எந்த கொஸ்டின் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு எது வேணுனாலும் நீங்கள் அந்த புக்லெட்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ரெண்டு பேஜ் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ரெண்டு பேஜ் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ரெண்டு பேஜ் இருக்கும் அந்தந்த கொஸ்டினுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்தந்த பேஜில் நீங்கள் அங்கங்கே எழுதுனா போதும் நீங்கள் இருபதாவது கொஸ்டின் முதலையும் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் ரெண்டாவது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம் கொஸ்டின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஆன்சர் புக்லெட்லேயே ரெண்டு பே லைக் ஃபஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பேஜை விட்டுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் விட்டுருப்பாங்க தேர்ட் பேஜில் ஒரு கொஸ்டின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்த பேஜ் விட்டுருப்பாங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் தி புக்லெட்டில் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் சி இது அட்டாச் ஆகிருந்தது தான் அதை கடைசி நம்ம ஒரு போது எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் சரியா இதுக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல புக்லெட் இருக்கும் புக்லெட்டில் நம்ம இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்துட்டு எந்த கொஸ்டின் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டக் டக்குன்னு போய் எழுதிக்கலாம் நம்ம எல்லா பேஜஸ்ஸையும் திருப்பணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஓகே வாட் ஆல் தி அதர் பவர்ஸ் பவர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பிரசிடென்ட் எனி அதர் மேஜர் டிபேட்ஸ் ஆர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட்டோட பவர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸில் வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது வெரி இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் That is different. That will come to later.
what are all the discretionary powers of the indian president <coughs> president today discretionary power kekran விதம் <laughs> தப்பு <laughs> <laughs> see when there is when there is no clear cut majority and the parties la representing parties la endha party venalum avar koopte neenga ungaloda majority ah itana naal kulo prove pannunga nu solla mudiyum okay va adana thavara yara venalum koopte prove panna mudiyum gur kedaadu and the parties ipo vandu let us take a situation innaiku bihar oda situation neenga eduthikalam bihar la again india idha nama tamil nadu mariye 234 seats 234 seats. தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் இட் இஸ் இது வந்து ஸ்டேட்டு அப்படியே நேஷனுக்காக திங்க் பண்ணிக்கோங்க டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்டில் இப்போ வந்து நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் கொண்டு வராங்க அது வந்து டிசொல்யூஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து டூ தேர்ட்டி ஃபோரில் லேட்டஸ்ட் டேக் இதில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டின் இருக்குது இன்னொருத்தர்கிட்ட நைன்ட்டி இருக்குது இன்னொருத்தர்கிட்ட தேர்ட்டி இருக்குது இன்னொருத்தர்கிட்ட டுவெண்ட்டி இருக்குது வருமா கரெக்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டென் ஜாஸ்தியாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வச்சுப்போம் இதுதான் வந்து யூஸ்வலி இப்போ இப்போ இதில் தான் நடக்குது எங்கே பீகாரில் பீகாரில் வந்து அந்த இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபோர்டீன் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸ் வச்சுருக்காங்க திஸ் இஸ் வித் தி பிஜேபி அண்ட் இது வந்து மற்ற பார்ட்டிஸ் எல்லாமே காங்கிரஸ் அண்ட் அதர் இதெல்லாமே வச்சுருக்காங்க இப்போது இதுக்குள்ளே ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு அவர் மிஞ்சி கிட்டே கொடுத்தாங்க ஹி இஸ் மிஞ்சி இஸ் ஹெட்டிங் தட் இப்போ அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா அவருக்கு வந்து நிதிஷ்குமாரோட எல்லாமே வந்துட்டாங்க என் கூட எல்லாமே வந்துட்டாங்க நிதிஷ்குமார் இஸ் ஆஸ்கிங் ப்ளஸ் திஸ் தேர்ட்டி ஆல்சோ சப்போர்ட்டிங் இங்கேருந்து ஆனால் கொஞ்சம் பேர் போயிட்டாங்க இப்போ தே ஆர் ட்ரை இப்போ வந்து என்ன கேட்கலாம்னா திஸ் ப்ரெசிடென்ட் கேன் இப்போ இதில் எந்த பார்ட்டியை வேணாலும் கூப்பிடலாம் இவங்களையும் கூப்பிடலாம் இவங்களையும் கூப்பிடலாம் ஆனால் டெஃபினட்டாக இவங்களை கூப்பிடக்கூடாது கூப்பிட முடியாது சரியா இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு அடிக்கவே டைம் கொடுக்கலாம் இப்போ அதான் வந்து டெய்லி பேப்பரில் லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னா ஒய் ஆர் கிவிங் டைம் டில் ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி கவர்னர் என்ன சொன்னார் மிஞ்சிக்கு ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டித்துக்குள்ளே எனக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ப்ரெசிடென்ட் வந்து லைக் கவர்னர் வந்து எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஹிஸ் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஒரு மாதத்துக்குள்ள ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு வாசத்துக்குள்ள ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரே நாளில் ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு கூட சொல்ல முடியும் திஸ் பார்ட்டி எனக்கு நிதிஷ்குமார் அண்ட் குரூப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வித்தின் எனக்கு வந்து உடனே கொடுப்பேன் நாளைக்கே ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க டெல்லிக்கு போனாங்க நாங்கள் ப்ரெசிடென்ட் முன்னாடி பரையன் எடுத்த போகிறோம் ப்ரெசிடென்ட் முன்னாடி நூற்றி முப்பது பேர் ஏன்னா இமீடியட்டாக ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா தேவில் கேட்ட பவர் இப்போ ட்வெண்ட்டி டேஸ் டைம் இப்போ ட்வெண்ட்டித் அப்படின்னா இன்றைக்கி தான் ஃபிஃப்டீன் இல்லையா டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டைம் இருக்குனா இன்னும் ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த மிஞ்சி அண்ட் அதர் பிஜேபி வந்து ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் அதாவது பேரம் பேசலாம் ஒன்றுமே இல்லை அந்த இந்த நூற்றி பதினேழு நூற்றி முப்பது பேர் இருக்காங்க இல்லையா யாரெல்லாம் எங்கள் கூட சேரிங்களோ அவங்களுக்குலாம் மினிஸ்டர் ஆகிடுவோன்னா என்ன சொல்லுவாங்க தட்ஸ் வாட் அதனால தான் டைம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் த கவர்னர் அவங்களோட ரியல் பவர்ஸ்லாம் வந்துடும் ஓகேவா டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் பவர் வேற என்ன வேற 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 யார் தட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் இஸ் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் யார் வேணாலும் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது கேபினட் யார் சொல்கிறாங்களோ யார் ப்ரைம் மினிஸ்டர் யார் சொல்கிறா யா ஆ சேம் அதாவது புதுசாக நடந்த எலெக்ஷனில் மெஜாரிட்டி வரலனாலும் யார் வேணாலும் கூப்பிடலாம் இல்லை இடையில டிசொல்யூஷன் ஆகி நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் பாஸ் பண்ணி வந்தாலும் யார் வேணாலும் கூப்பிடலாம் ம் ம் எஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் ரெடி இந்த ரெண்டு பார்ட்டியுமே கூப்பிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரெசிடென்ட் வந்து இவங்களையும் கூப்பிடுறாங்க இவரையும் கூப்பிடலாம் அதாவது ப்ரெசிடென்ட்டோட டிஸ்கிரிஷன் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஆட்சி அமைங்கன்னு இவங்ககிட்டையும் சொல்லலாம் இவங்ககிட்டையும் சொல்லலாம் இவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லை என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டியை வந்து அவர் கூப்பிட முடியும் முப்பது பேருக்கு உங்களை கூட நீங்கள் வந்து ஆட்சி அமைங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் ஆட்சி அமைக்கிற சமயத்தில் என்னைக்கு வந்து அவர் மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாரோ அன்றைக்கி வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் வாட் இன் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் 
ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பிஜேபிக்கும் அந்த பிடிபிக்கும் இன்றைக்கி அதான் நடந்துகிட்ருக்கு ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் முப்பது வச்சிருக்காங்க ஒருத்தங்க இருபத்தேழு வச்சிருக்காங்க மெஜாரிட்டிக்கு முப்பத்தி மூணு இருக்கணும் முப்பத்தி நாலு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபோர் சம்திங் இருக்கணும் அது யார்ட்டுமே இல்லை ரெண்டு பேரும் ஸ்டில் தே ஆர் டாக்கிங் இன்னும் வந்து போயிட்டு இருக்கு கவர்னர் கவர்னர் ரூல் கொண்டு வந்துட்டாங்க அங்கே ஸ்டில் இன் டிஸ்கஷன் ஸ்டில் இன் டிஸ்கஷன் அண்ட் டிபேட் ஓகேவா ஸோ வந்து அப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே வென் த கவர்னர் இஸ் காலிங் ஃபார் தட் ஒன் ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ம் அ கவர்மெண்ட் வென் தே ஆர் நாட் ரெடி டு ஃபார்ம் த கவர்மெண்ட் ஹீ கேன் கால் த நைன்டி இஃப் நைன்டி ஆல்சோ நாட் ரெடி ஹீ கேன் கால் த தேர்ட்டி அது அவரோட தான் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டே கூட தேர்ட்டியை கூப்பிடணும் கூப்பிடலாம் ஆனால் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால் எடுத்த உடனே தேர்ட்டிக்கு போக மாட்டாங்க ஓகேவா தேர்ட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டா தேர்ட்டி வந்து மற்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க எங்கள் கூட சேர்ந்துக்கோங்க வி வில் கேவ் சம் சீட்ஸ் அந்த மாதிரி இட் இஸ் பியூர்லி பொலிட்டிக்கல் தட் அது நமக்கு தேவையில்லை இங்கே வந்து டிஸ்கிரிஷனரி பவர்னா இதுதான் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அந்த இடத்துல எனக்கு வரும்னு எனக்கு தோணலை ஏன்னா பிஎம் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டி தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க திரும்ப த கேபினெட் வில் மீட் அண்ட் கேபினெட் வில் டிசைட் ஹூ ஷூட் ஹெட் த நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஓகேவா அங்கே வந்து பிரசிடென்ட் வரமாட்டார் அது வந்து பியூர்லி தட் பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன் அந்த பார்ட்டியோட டெசிஷன் ஆர் கேபினெட்டினோட டெசிஷன் அங்கே வந்து பிரசிடென்ட் வரமாட்டார் எஸ் டிலே பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே யாராவது ஒருத்தர் அப்போதைக்கு ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் யாரா ஆக்டிங் பிரைம் மினிஸ்டர் யாராக இருந்தால் அவங்கள போடுவாங்க சரி நமக்கு வந்து அவங்க டிலே பண்ணுற சமயத்தில் நம்ம இது சொல்கிறோம் இல்லையா கேர் டேக்கர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த டைமுக்கு வந்து கேர் டேக்கராக யாரையாவது அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது அப்பாயிண்ட் பண்ணலன்னா அது வந்து ஸ்பிளிட்டுன்னு கணக்காக வந்து திரும்ப ஒன்று கட்சி உடையணும் இல்லை அந்த சமயத்தில் யாரை வேணாலும் கூப்பிடலாம் இன்னும் இதே தான் அவங்க இப்போது திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் ஃபோர்டீன் அங்கேருந்து இவர் இவர் வந்து லைக் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு அதில் இருக்க ஒருத்தர் வந்து இந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னா இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா இந்த போட் இதுக்குள்ளே வந்து இப்போது வந்து ஒரு பெரிய இது யார் வரணும்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மேபி தட் வில் ஸ்பிளிட் ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் பேர் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் பேர் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அங்கே வந்து எதுவுமே இல்லைன்றப்போ இவரை வந்து கூப்பிடுவார் நீங்கள் ஆட்சி அமைங்க அப்படின்னா இவங்களால் வர முடியாது மெஜாரிட்டி காட்ட முடியாது அந்த சுச்சுவேஷன் வி கேன் கால் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் நைன்டி ஓகேவா நைன்டியை காட்டுங்க அப்படின்னா நைன்டி கேன் ஃபார்ம் வித் இவங்களோடையும் இவங்களை பாதி யாராவது வந்தாங்கனாலும் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேவா ப்யூர்லி அது வந்து சுச்சுவேஷன் பேஸ்ட் அப்பப்போ நடக்கிறது தான் அதில் நம்ம அதிகமாக இதெல்லாம் டிபேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒன்லி சிம்பிள் திங் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸில் இந்த பார்ட்டியை கூப்பிடுறது வந்து அவரோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர் வேறு என்ன பவர்னு சொல்லுங்கள் எமர்ஜென்சியும் வந்து அவரோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர் கிடையாது கேபினெட்டோட டெசிஷன் தான் ஆல் தி எமர்ஜென்சிஸ் ஆர் கேபினெட் டெசிஷன் அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் பில்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுவும் கேபினெட்டில் தான் பில் பாஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர அவரால் எதுவுமே கொண்டு வர முடியாது ஓகேவா ஆல் அதர் பவர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு திஸ் கேபினெட் ஓன்லி ஓகேவா எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நியூ இம்யூனிட்டிங்கிறது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இம்யூனிட்டி வந்து பவர்ஸ் கிடையாது அது பார்ட்டி ஐ குடன் கெட் யூ பார்ட்டி டு பாக்கெட் வீட்டோ பாக்கெட் வீட்டோ வந்து டிஸ்கிரிஷன் தான் ஹி கேன் கீப் ஹி கேன் கீப் த பில் அன்லிமிட்டட் டைம் அது எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுறாரு இல்லையா ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அனுப்புகிறாங்க இல்லையா அது கூட தட் இஸ் இது இவருக்கு நடந்தது அப்துல் கலாமுக்கு நடந்தது செகண்ட் டைம் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா கம்பல்சரி ஹி ஹேஸ் டு சைன் அதர்வைட் ஹி ஹேஸ் டு ரிசைன் அந்த சமயத்தில் தான் அப்துல் கலாம் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது அந்த இது ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பில் வந்து பாஸ் பண்ணாங்க ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட் ஓகேவா ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது என்ன ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னா என்ன ஒருத்தவங்க வந்து ஒரே சமயத்தில் ஒரு இடத்துல தான் அதில் இருக்க முடியும் இன்னொரு இடத்துல ப்ராஃபிட் இன்கம் வர மாதிரியான வேலையை வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ அதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஜட்மெண்ட் வந்த உடனே அந்த யூபிஏ கவர்மெண்ட் அப்புறம் இந்த யூபிஏ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ லைக் ஃப்ரான்ஸ் மினிஸ்டர் அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்க்கு வந்து சேர்மனாக இருப்பார் அந்த மாதிரி சம் எக்ஸ்எஃபிஷியோ சேர்மன்ஸாக இருப்பாங்க இப்போ லைக் ப்ரைம் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் எக்ஸ்எஃபிஷியோ சேர்மன் ஃபார் பிளானிங் கமிஷன்
then shall we uh, move to vice president vice president gadagada nu solunga vice president vice president election mode of election sir ivaru nama resignation vittrame how he will resign removal removal and resignation <coughs> he will write the letter to vice president அப்படி இல்லைனா டெத் அப்படி இல்லைனா அவரே ரிமூவல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருந்ததுன்னா ரிமூவல் ப்ரொசீடிங்ஸில் வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் இம்பீச்மெண்ட் இம்பீச் பண்ணுறது யார் பண்ணுவாள் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எங்கே என் பண்ணுவாங்க எந்த ஹவுஸில் வேணாலும் கொண்டு வரலாம் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் மினிமம் மெம்பர்ஸ் வேணும் மினிமம் மெம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷனை கொண்டு வரதுக்கு மினிமம் மெம்பர் ஒன் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ரெசல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் பில்லே வரும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஹவுஸில் டூ தேர்ட் இருக்கணும் அங்கே பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ இன்வெஸ்டிகேட்டிங்காக இருக்கும் அங்கே வந்து என்கொரி ஹவுஸ் மாதிரி அவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து ஹீ கேன் ரெப்ரசன்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஆர் தி ஹீஸ் லாயர்ஸ் ஆர் ஹூம் எவர் ஹீ வாண்ட் யார் வேணாலும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அவங்களோட பேஸ்ட் ஆன் தட் ரெப்ரசன்டேஷன் அங்கேயும் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஹீ வில் பி ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த போஸ்ட் அங்கேயும் டூ தேர்ட் மேஜர் ரெண்டு ஹவுஸ்லேயுமே ஆமாம் எது வந்து இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஹவுஸோ அங்கே தான் சொல்லுவார் இல்லை ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயும் கூப்பிட்டாங்கன்னா சொல்லலாம் ஹீ கேன் எக்ஸ்பிளைன் ரெண்டு ஹவுஸுமே அவர் எங்கே வேணாலும் சொல்லலாம் பட் செகண்ட் ஹவுஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ இன்வெஸ்டி என்கொரி ஹவுஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஹீ கேன் ரெப்ரசன்ட் அட் த போத் த ஹவுசஸ் அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் கிடையாது ஓகேவா ஹீ கேன் ரெப்ரசன்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஆர் த்ரூ இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சரியா முடிஞ்சது ஸோ வி ஆர் கம்மிங் டு இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா ரிமூவல் ப்ரொசீடிங்ஸில் எலக்ட்ரல் காலேஜில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க எலக்ட்ரல் காலேஜில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இங்கே வந்து ரிமூவலில் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஆல்சோ வில் ஓட் இன் த ரிமூவல் ப்ரொசீடிங்ஸ் பட் ஆனால் எம்எல்ஏஸ் வந்து ஓட் பண்ண மாட்டாங்க தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஏன் ஓட் பண்ணுறது இல்லை ஏன் வந்து நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் வந்து அங்கே ஓட் பண்ணுறது இல்லை இங்கே ஓட் பண்ணுறாங்க நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஆர் நாமினேட்டட் பை த ப்ரெசிடென்ட் அதனால் அவங்களோட ஓட் வந்து ரியல் இதுவாக இருக்காது பட் ரிமூவ் பண்ணும்போது தே வில் ஆக்ட் வித்தவுட் எனி பார்ஷியாலிட்டி அப்படிங்கனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே யூ ஆல் மூவ் ஆன் டு த வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் கனியாவது இருக்கா வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் மோட் ஆஃப் எலெக்ஷன் டைரக்டாக இன்டெரக்டா இன்டெரக்ட் எலக்ட்ரல் காலேஜில் யாரெல்லாம் இருக்கா எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா வேறு சி ஏன் உங்ககிட்ட இந்த ரெஸ்பான்ஸே வரல ஐ நீட் சம் ஆன்சர்ஸ் ஏற்கனவே முடித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் கேட்குறேன் சரியா ஏதாவது புதுசாக சொல்கிறேன்னா இல்லை இல்லை ஸோ கம்மப் சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரல் காலேஜ் சொல்லுங்கள் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் போத் ஹவுசஸ் வேற வேற யாராவது இருக்காங்களா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் எம்எல்ஏஸ் வேற யாரும் இல்லையா ஓகே அவருக்கு இருக்கிற பவர்ஸ் சேர்மன் ஆஃப் வெதர் ஹீ இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா ஹீ இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா sir whether he is the member of parliament whether he is a member of parliament whether vice president is the member of parliament or not how many says yes how many says no vice president is the member of parliament how many says yes no nal na edukun kepen வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் எவ்வளோ பேர் நாட் அ மெம்பர்னு சொல்கிறீங்க ஒய் ஹீ இஸ் நாட் அ மெம்பர் எக்ஸ்எஃபிஷியோ சேர்மன்னா மெம்பராக இருக்கக்கூடாதா ம் எஸ் ஹீ இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பட் ஹீ இஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா இதை வந்து எங்கே கிளியர் கட்டாக நம்ம சொல்ல முடியும்னா ஜாயின் செட்டிங் ஓகேவா ஹூ வில் ஹெட் த ஜாயின் செட்டிங் இந் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் deputy speaker in the absence of deputy speaker who will chair 
யார் டெப்புட்டி டெப்புட்டி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா வரமாட்டார் ஓகேவா பிகாஸ் ஹி இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஓகேவா பட் ஹி இஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அவருக்கு சேல்ரி எமாலுமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி வரும் அப்படின்னா சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபானு தான் வரும் வைஸ் பிரசிடென்ட்னு வராது ஓகேவா இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் ஹி வில் ஆக்ட் ஆஸ் தி பிரசிடென்ட் ஒரு 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 பேக்கப்காக தான் நம்ம வச்சுட்ருக்கோம் தேவையான யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகேவா பிரசிடென்ட்டும் இல்லை வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் இல்லை தென் ஹூ வில் ஆக்ட் ஆஸ் தி இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ஒருத்தர் மூணு தடவை பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு ஹூ இஸ் தட் மூணு தடவை பிரசிடென்ட் பட் மூணு தடவையுமே ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் தான் ஜஸ்டிஸ் ஹிதயதுல்லா ஓகேவா அவர் மூணு தடவை பிரசிடென்ட் அவர் வர மூணு தடவையுமே ஆக்டிங் பிரசிடென்ட் டியூ டு ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் டெப்டி பிரசிடென்ட் ஓகேவா ஓகே வேறு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் ஹீ வில் ரெப்ரஸன்ட் இந்தியா இன் ஆல் அதர் ஃபோரம்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்து பிரசிடென்ட் இல்லையோ அங்கெல்லாம் வந்து இவர் போவார் எனி அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் எனி அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் இவருக்கு என் ஆஃபீஸ் ஆ ஹீ இஸ் அ மம் வைஸ் பிரசிடென்ட் இல்லை ஹீ ஈஸ் சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபாவுக்கு என்ன ஆஃபீஸோ அந்த ஆஃபீஸ் தான் இவருக்கு ஓகேவா எஸ் ராஜ்யசபா சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபாவை அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னா லோக்சபா சீட்டோ ராஜ்யசபா இருந்தால் வேக்கண்ட் ஆகிடும் அவரோட இது போயிடும் இல்லையா ஆப்வியஸ்லி ஹிஸ் சீட் இந்த அதர் ஹவுசஸ் வில் கோ ஆஃப் புரியுதா யா கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரே ஒரு சேல்ரி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபான்னு தான் வாங்குவார் ஓகேவா ரெண்டு சேல்ரி எல்லாம் கிடையாது சரியா ஓகே லெட்டஸ்ட் டேக் அ சுச்சுவேஷன் இப்போ என்னாச்சுன்னா பிரசிடெண்ட் வந்து இல்லை பிரசிடெண்ட் இல்லாதனால வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து பிரசிடெண்ட் ஆகிட்டார் தென் ஹூ வில் சேர் தி ராஜ்யசபா டெப்டி சேர்மன் அப்போ வந்து எப்போல்லாம் இல்லையோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் வில் ஆக்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் த பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் சேர்மன் அப்போ வந்து ரெண்டு போஸ்ட்டும் செக்ரிகேட் ஆகிடும் ஓகேவா தோ ஹீ இஸ் அ வைஸ் சேர்மன் ஆஸ் வெல் அஸ் தி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்போ வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் வைஸ் சேர்மன் வந்து சேர்மனாக ஆக்ட் பண்ணுவார் இங்கே வந்து இங்கே வந்து நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் எல்லாம் வரமாட்டார் உள்ள ஓகேவா வைஸ் சேர்மன் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் சேர்மன் வில் ஆக்ட் ஆஸ் த சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா கட் இட் எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் வேணுமா வேணாமா நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் ஒரே நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா நான் அதில் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் டீட்டெயிலாக வி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆனால் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு வரும்பொழுது தேர் ஆர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ஜிஓஎம் அண்ட் இஜிஓஎம்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா வாட் இஸ் ஜிஓஎம் வாட் இஸ் இஜிஓஎம் திஸ் இஸ் கால்டு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் எம்பவர்டு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இது ரெண்டு போன யூபிஐ கவர்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தது இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேயே வந்து இவர் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்லேயே இது கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா இது என்னென்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த விஷயம் இப்போது இந்த மோடி கவர்மெண்ட் வந்த உடனே முதல் அபாலிஷ் பண்ணது இதை தான் அபாலிஷ் பண்ணாங்க ஓகேவா இப்போது ஏன் நான் இதை சொல்ல வரேன்னா இது வந்து ஒன்ஸ் அப்பான டைம் வந்து வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் இதே பிஜேபி கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது தான் ஒய் திஸ் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் எம்பவர் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அபாலிஷ் பண்ணாங்க ஓகேவா வாட் இஸ் த ரோல் பிளேட் பை இட் எதுக்காக அதை அபாலிஷ் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எனக்கு ஆன்சர் எழுதிட்டு வரணும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டினியூட் இந்த யூபிஏ கவர்மெண்ட் ஓகேவா அதை அபாலிஷ் பண்ணும்போது நியர்லி அறுபது குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்டு எம்பவர்டு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க ஓகேவா There are 60, it is like a committees. லைக் ஏ கமிட்டிஸ் இது என்னன்னு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது என்னன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் வந்து இதனோட பாசிட்டிவ் என்ன இதனோட நெகட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு வரணும் சரியா குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் எம்பவர்டு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வெதர் வி நீடு திஸ் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் எம்பவர்டு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத யூ ஹவ் டு நோட் இட் அண்
டூ ஹண்ட்ரட் வேர்டில் எழுதுங்க டூ பேஜஸ்க்குள்ளே அதுக்கு ஆன்சர் எழுதுங்க சரியா யூ ஹவ் டு ரைட் அ ஆன்சர் வித்தின் டூ பேஜஸ் ஓகே எப்போ சப்மிட் பண்ணுவீங்க சாட்டர்டே நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஐ வில் கிவ் த கரெக்டட் பேப்பர்ஸ் ஆன் சண்டே ஓகேவா ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின் யா டேக் டவுன் திஸ் கொஸ்டின் The size of the cabinet <coughs> The size of the cabinet <coughs> should be as big as governmental work justifies The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and and as big as prime minister can manage the team as big as prime minister can manage the team <coughs> how far is the how far is the efficacy of the government how far is the efficacy of the government efficacy of the government then inversely efficacy of the government then inversely related to the inversely related to the size of the cabinet size of the cabinet டிஸ்கஸ் திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீட் பண்ணுறேன் டேக் டவுன் த கொஸ்டின் த சைஸ் ஆஃப் த கேபினட் சுட் பி ஆஸ் பிக் ஆஸ் த கவர்மெண்ட் ஒர்க் ஜஸ்டிஃபைஸ் அண்ட் ஆஸ் பிக் ஆஸ் தி ப்ரைம் மினிஸ்டர் கேன் மேனேஜ் த டீம் ஹவு ஃபார் இஸ் த எஃபி எஃபிகசி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் தென் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு தி சைஸ் ஆஃப் தி கேபினட் டிஸ்கஸ் ஓகேவா எழுதி இல்லாமல் டூ பேஜ்க்கு எழுதுங்க போதும் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் டூ பேஜஸ் இஃப் யூ வாண்ட் நீங்கள் அடிஷ்னலாக நிறைய எழுதணுனாலும் யூ கேன் ரைட் இட் கேபினெட் வந்து சின்னதாக இருக்கணுமா பெருசாக இருக்கணுமா அந்த சின்னதாக இருக்கிறதுக்கும் எஃபிகசிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா பெருசாக இருக்கிறதுக்கும் எஃபிகசிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா கேபினெட் பெருசாக இருந்தால் ஏதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கா சின்னதாக இருந்தால் ஏதாவது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் இருக்கா அப்படிங்கிற தான் கேட்குறாங்க எகெயின் சுற்றி சுற்றி இந்த ஜிஓஎம் இஜிஓஎம்ல தான் வராங்க இது கூட ரிலேட்டட் டாபிக் அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் கொடுத்தேன் சரியா டிஸ்கஷனை சொல்லியிருக்காங்கல்ல டிஸ்கஷனா யூ கேன் டேக் போத் வியூஸ் ஓகே எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் வேற ஏதாவது கொஸ்டின் டவுட்ஸ் இருக்கா நேற்று நேற்று டாபிக்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா கொஸ்டின்ஸ் நேற்று டாபிக் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா படிச்சாச்சா ரிவைஸ் பண்ணியாச்சா இனிமேல் அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கலாம் இல்லையா ரெடியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நான் சர்ப்ரைஸாக ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருவேன் வந்த உடனே பத்து நிமிஷம் டெஸ்ட்டு சரியா ஆ ஆமாம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணதுலேருந்து மட்டும் கொடுப்பேன் அது ரெடி ஓகே இதுவும் நல்லா முடிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வி வில் சி த கே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தென் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்டில் வரும்போது தான் எக்கச்சக்கமான இஷ்யூஸ் இருக்குது இஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த வில் வி வில் சி த எகெயின் இங்கே பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து ஸ்டேட்டும் கவர் ஆகிடும் தென் ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் அஸ் வெல் அஸ் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஃபெட்ரலிசம்னால என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அதை வந்து என்ன அங்கில் நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டெவலூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் டெவலூஷன் ஆஃப் பவர்ஸில் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபிஸ்கல் அதெல்லாம் நமக்கு தேவை தென் டூ ஒன் திங் எல்லோரும் இந்த இஷ்யூ ஹோ யோஜனா வாங்கியாச்சா வாட் இஸ் தட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் யோஜனா இட் இஸ் அபவுட் ஃபர்டிலிசம் என்ன பண்ணுங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் அந்த புக் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்துருங்க சரியா அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி வில் டிஸ்கஸ் தட் வில் ஹவ் அ டிஸ்கஷன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ கிளாஸ் சரியா நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன படிச்சிங்கன்றத பாயிண்ட்ஸை கொடுங்க அதில் வந்து மெயின்லி ஃபெடரலிசம் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபெடரலிசம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒய் வி நீட் ஃபினான்ஷியல் டெவல்யூஷன் டு தி லோக்கல் பாடிஸ் அப்படிங்கிறதையும் ஃபெடரலிசமுக்கும் எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க முடிச்சிடலாமா இன்றைக்கி வந்து நான் மூணு வேலை கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஹவ் டு ஃபினிஷ் தி யோஜனா ஆ ஜிஓஎம் ஆ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் 
three questions you have to write uh, six pages uh, uh, two pages each question and then you have to complete a yojana february 2015 okay va in the month oda yojana which speaks about federalism and federal issues okay thank you